মনে করো এই ধরনের কিছু পিকচার এগুলো কি দেখা যায় কালার গুলো জি জি ভাই জি ভাই ভাই ড্রয়িং টা ইয়াটা অন করেন ভাই কোনটা ওই যে মানে রেকর্ডিং টা অন করেন ও আচ্ছা আচ্ছা তুমি এটা নিয়ে চিন্তা করো না ঠিক আছে জি ভাই অসংখ্য পিকচার আছে কালার পিকচার এগুলো মানে আঁকতে গেলে আঁকা যাবে কিন্তু অনেক সময় লাগবে বুঝছো 50টা ছবি মনে করো তোমার বা 20টা ছবি একটা ক্লাস তো আঁকা যাবে না কিন্তু আমি যদি তোমাদের এভাবে দেখাই দিই ঠিক আছে তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা তো যাই হোক ওটা বিষয় না তাহলে আমরা আস্তে আস্তে আলার নাম নিয়ে শুরু করি হ্যাঁ জি ভাই ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ তো প্রথমে ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে তোমরা জানো যে ড্রয়িং খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস ড্রয়িং মোটামুটি আসেই হ্যাঁ আর অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার ড্রয়িং সম্পর্কে সবারই ধারণা থাকা উচিত তাই না জি ভাই হ্যাঁ আর ড্রয়িং এর বিষয়টা মোটামুটি ইজি হ্যাঁ আর ক্লাসগুলো মনোযোগ দিয়ে করবা তাহলে যেখানে কনফিউশন হবে আমাকে বলবা আমি ওটা সলভ করার চেষ্টা করব অনেক সময় হয়তো সাথে সাথে সলভ করতে পারবো না হ্যাঁ হয়তো দেখা যাবে যে হয়তো পরে ক্লাস তোমাদেরটা সলভ করে দিব তো চেষ্টা করব যে ক্লাসের প্রবলেম ওই ক্লাসে সলভ করে দিতে আর কি হ্যাঁ আর আমাদের একটা নির্দিষ্ট প্ল্যান থাকবে ঠিক আছে প্ল্যানটা হচ্ছে আমরা মানে ধাপে ধাপে আগাবো প্রথমে খুব সহজ ঠিক আছে খুব সহজ জি জি ভাই মনে করো এই যে এই জিনিসটা ঠিক আছে জি ভাই এটা একটা এই বস্তু দেখা যাচ্ছে জি ভাই জি ভাই এটা এটার তোমার আমি ড্রয়িং করতে গেলে যতটা না কঠিন হবে আমি যদি এটা করতে যাই ঠিক আছে আর একটু কি হবে জি ভাই কঠিন হবে তাই না কঠিন জি জি ভাই তাহলে তাহলে কোনটা দিয়ে শুরু করা ভালো হবে ওই সহজটা দ্বারা সহজটা দ্বারা হ্যাঁ এই বেসিক বিষয়গুলো শুরুতেই বুঝতে হবে যে আমরা প্রথমে সহজ থেকে আস্তে আস্তে কোথায় যাব কঠিনে যাব কঠিনে হ্যাঁ কঠিনে যাব আর সহজ দিয়ে শুরু করলে যেটাকে এখন আমরা কঠিন বলতেছি ওইটা দেখা যাবে আসলে ওইটাও সহজ ওইটাও কি সহজ সহজ সুতরাং আমরা একটা নির্দিষ্ট সিকোয়েন্সে আগাব যেমন হয়তো প্রথম ক্লাস বা দ্বিতীয় ক্লাস আমরা হচ্ছে মানে হোল সার্কুলার যে হোলগুলো থাকে ঠিক আছে সেন্টার লাইন এসব ছাড়াই হয়তো আমরা যাব পরবর্তীতে যখন আমরা ড্রয়িংটা আস্তে আস্তে বুঝব তখন ওই কঠিন ড্রয়িং গুলোর দিকে যাবো আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ তোমাদের কোনো পরামর্শ থাকলে তোমরা সবসময় বলবা আমি যদি দেখি যে পরামর্শটা ভালো তাহলে সাথে সাথেই ওই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করব আর যদি দেখি যে এটা এখন কাজ করাটা ঠিক হবে না তাহলে ওইটা ওই তখনই করব না আর কি ঠিক আছে তো ড্রয়িং করতে গেলে আমাদের কিছু কিছু বিষয় জানতে হবে যেহেতু আমরা জবের জব প্রিপারেশনের ফেজে আসি তো আমরা বেসিক যতটুকু না জানলেই নয় হ্যাঁ ডিপ্লোমা তো আমরা জানছি যতটুকু না জানলেই নয় ওগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করে তারপর আমরা মূল ড্রয়িং এর দিকে যাব ঠিক আছে আমরা জানি যে আমাদের যে ড্রয়িং গুলো আসে তোমার অর্থোগ্রাফিক ভিউ আইসোমেট্রিক ভিউ আইসোমেট্রিক ভিউ দেওয়া থাকে অর্থোগ্রাফিক করতে হয় বা অর্থোগ্রাফিক দেওয়া থাকে আইসোমেট্রিক করতে হয় ঠিক আছে এই ধরনের কিছু ড্রয়িং আছে না অথবা ড্রয়িং এর ভলিউম নির্ণয় ইত্যাদি ইত্যাদি তো এসবের আমরা বেসিক থেকে যতটুকু সম্ভব আগাবো আর কি ঠিক আছে জি ভাই হ্যাঁ তাহলে ফারস্টে আমরা যেগুলো দেখব সেটা হচ্ছে ড্রয়িং এর বিভিন্ন লাইন সম্পর্কে ঠিক আছে টাইপস অফ লাইন মনে করো বিভিন্ন লাইন ড্রয়িং করতে গেলে যে বিভিন্ন লাইন লাগে তার মধ্যে একটা লাইন হচ্ছে মনে করো যে এটাকে বলে এই কাজটা কি এই যে তোমাদের ড্রয়িং এর যখন তোমরা লাইনে যাবা তখন ফার্স্টে তোমাদেরকে এই যে 
এই যে লাইনটা টানছে এটা হচ্ছে কি লাইন ঠিক লাইন ঠিক লাইন হ্যাঁ প্রথম যে লাইনটা বুঝতে পারছো জি ভাই ঠিক লাইনের কাজ হচ্ছে এই যে বস্তুর যে ভিজিবল যে এটা ভিজিবল সাইড গুলো এই যে কালো দাগ দিয়ে দেওয়া আছে দেখছো জি জি ভাই এগুলো হচ্ছে ঠিক লাইন এগুলো হচ্ছে কি লাইন ঠিক লাইন ঠিক লাইন ঠিক আছে বা এগুলোকে বলে হচ্ছে ভিজিবল লাইন হ্যাঁ আমি এই যে এখানে বন্ধ করে দাঁড়াইলাম खाली चोखे देखा जाए हिडेन ना ठीक है मोटा लाइन पेंसिल टान थिन कम मोटार दिख कम मानते मोटा ठीक है सर भिजिबल लाइन गुलाब आग बा वो मोटा कर दिए सिंपल 
डायमेंशन दी डायमेंशन लाइन बुजल मोट कथा तुम्हारेबल लाइन की गैप <coughs> डायमेंशन देख क्षेत्र प्रस्तुत क्षेत्र मन कर
सब समय सब समय लाइन समस्या चोखे तुम ना पड़े भाई दिल सामने तो पीसन देखे तुम्हें कौन-कौन ही देखता होगा? ना भाई। ना ये तालाब में ये बीजी बोल लाइन को तो दाग लगा बिच्छो। तो अबे ये हिडन लाइन डेस्क लाइन आकत हो बे जो भी कौन-कौन जिन्हें शेर वो ये दाग बोलो देखा ना जाए। सीर? जी भाई। जी भाई। सिंपल। एकदम सिंपल। तो हिडन लाइन है ऑने मार पे हिडन लाइन 
এই যে আরেকটা ইন্টারল লাইন যদি আমি এইভাবে দিই এখানে একটা প্লাস চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে না জি ভাই আমি দরকার হলে এদিকে আসি এদিকে যেতো আমার सीमाबद्धता प्रश्न करता बुझा दी हिडन लाइन वस्तु लेना गैप चिंतार विषय बुजते चले कमन सेंस दिए बुजते लाइन झमेला 
চিত্র আঁকতে গিয়ে আসলে প্র্যাকটিক্যাল সহ যখন হবা তো মানে বুঝবা তখনই জিনিসটা ভালোভাবে বুঝবা বুঝছো এই ভাই হ্যাঁ তাহলে আমরা হিডেন লাইনের বিষয়টা বুঝলাম যে হিডেন লাইন সাধারণত চিকন লাইন এটা হচ্ছে মোটা লাইনের অর্ধেক হয় মোটা লাইনের কি রকম হয় অর্ধেক হয় অর্ধেক হয় ঠিক আছে আর হচ্ছে এই ভাই হিডেন লাইন মানে হচ্ছে হিডেন কোন কিছুকে প্রকাশ করার জন্য এটা ইউজ করে আমাদের মিটিং আছে একটু পরেই হয়তো স্টপ হয়ে যাবে বুঝছো তারপর 10 মিনিটের একটা ওরা 10 মিনিট অফ থাকতে বলে আর কি ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখো কারণ আমরা শুরু করতে করতেই মানে সব সেটআপ করতে করতে আমাদের কি হয়ে গিয়েছিল দেরি হয়ে গিয়েছিল তাই না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এবার শো যে সেন্টার লাইনটা দেখি সেন্টার লাইন সেন্টার লাইন হচ্ছে बुझ मीटिंग शेष हो তো আশা করি আপনারা অনেক ক্লাস নেওয়া যাবে যেহেতু সবাই তাড়াতাড়ি জয়েন দিয়ে দিছো হ্যাঁ জি ভাই তো সেন্টার লাইনের ক্ষেত্রে এরকম দাগ থাকবে বুঝছো ঠিক আছে জি ভাই এরকম দাগ থাকবে তো এই সেন্টার লাইনের দাগ কি মোটা হবে না চিকন হবে ভাই চিকন চিকন হ্যাঁ শর্টকাটে ওই ভিজিবল লাইনটাই সাধারণত মোটা হয় তো সেন্টার লাইনের ক্ষেত্রে দেখো छी थो कि এখানে একটা ছোট গ্যাপ আছে না গ্যাপ এই যে ছোট একটা গ্যাপ জি ভাই এই গ্যাপটা এটা কি 1 হবে নাকি ভাই হ্যাঁ এই গ্যাপটা হবে 1 গ্যাপটা হবে কত 1 হ্যাঁ ড্রয়িং করার সময় তো এত কিছু মাথায় রাখতে থাকবে না মানে আঁকতেও পারবা তাই না তারপরও জেনে রাখা ভালো জেনে রাখা কি ভালো ভালো হ্যাঁ অর্থাৎ এটা হবে মানে তাহলে আইডিয়া থাকবে ভাই হ্যাঁ मार्क <laughs> छेद चले चिकनबल
এটা হচ্ছে মোটা লাইনটা যেটা এইচ এইচ দিয়ে যেটা আমরা করি 0.75 বলছিলাম না সেটা জি ভাই আর এইখানে যে সেন্টার লাইন গুলো সেন্টার লাইন গুলো হচ্ছে 2a এস2 হ্যাঁ 0.375 বাই ধরুন ঠিক আছে এটা কাঁচা কাচি তোমরা এটার একটা রেঞ্জ আছে অনেকে বলে যে এটা 0.0.8 এটা সমস্যা নাই এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য হ্যাঁ আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে সেন্টার লাইনের এই যে দাগ গুলো এটা কিন্তু ভিজিবল লাইন কে ক্রস করে একটু বের হয়ে চলে আসছে ঠিক আছে জি ভাই এটা মাথায় রাখবা হিডেন লাইন কিন্তু এইভাবে ক্রস করে আসবে না হিডেন লাইন কি করবে না ক্রস করবে না হ্যাঁ ওই অর্থাৎ সাধারণত ক্রস করে না ঠিক আছে তো এটা চিত্র আঁকতে গেলে আমরা এই ধরনের কিছু সিচুয়েশন ফেস করব তখন আরো ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে তবে সেন্টার লাইনের দাগ গুলো এটা কিন্তু ক্রস করে চলে যাবে ঠিক আছে হ্যাঁ তো এইগুলো একটু মাথায় রাখবা হুম छविमें <laughs> डायमेंशन জি ভাই মনে করতেছ না এক্সটেনশন লাইন হচ্ছে এই যে এই তোমার এই বৃত্তটার ডায়া কত ব্যাস কত সেটা বোঝানোর জন্য আমরা এখানে একটা কি লাইন টানবো না জি জি ভাই হ্যাঁ এই এই লাইনটাকে বলে এক্সটেনশন এই 1 মিমি এখানে একটা ঠিক আছে ঠিক আছে 1 মিমি এর একটা কি থাকে গ্যাপ থাকে তাই তো গ্যাপ থাকে জি ভাই এটা হচ্ছে এক্সটেনশন লাইন এটাও আমরা চিকন লাইন দিয়ে আসি আর এক্সটেনশন লাইনের সাথে লম্বা লম্বি যে লাইনটা যাবে তীর চিহ্ন সহ সেটা হচ্ছে কোন সেটা হচ্ছে কোন চিকন এটাকে বলে ডাইমেনশন লাইন এটাকে কি বলে ডাইমেনশন লাইন ডাইমেনশন লাইন মনে করো এটা এটা রেডিয়াস হচ্ছে মনে করো 15 মিমি 15 মিমি মিমি ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এটা ডায়া হচ্ছে 15 মিমি दूरे তাহলে আমরা এক্সটেনশন লাইনটাও বুঝলাম ডাইমেনশন লাইনটাও বুঝলাম বুঝলাম একটা জিনিস মাথায় রাখবা ডাইমেনশন লাইন কখনো একে অপরকে ছেদ করবে না ডাইমেনশন লাইন কখনো কি করবে না একে অপরকে একে অপরকে ছেদ করবে না কিন্তু এক্সটেনশন লাইন একে অপরকে ছেদ করলেও করতে পারে পারে ঠিক আছে চেষ্টা করবা যে এক্সটেনশন লাইন একে অপরকে যাতে ছেদ না করে কিন্তু অনেক সময় ড্রয়িং এত কমপ্লেক্স হয়ে গেছে ठीक मत दाड़ी गैप 
ওই দেখছো এক্সটেনশন লাইন উঠছে ওই ভিজিবল লাইন থেকে এগুলো কি লাইন ভিজিবল লাইন ভিজিবল লাইন এর থেকে এক্সটেনশন লাইন কত মিলিমিটার গ্যাপ 1 মিলিমিটার 1 মিলিমিটার ঠিক আছে এটা আমি করেছি আর এখানে একটা লাইন আছে দেখছো এই যে লাইন এটা কি লাইন মিলিমিটার গ্যাপ পঁচিশ দেওয়া আছে আর এখানে কত দেওয়া আছে চল্লিশ তারা কি একে অপরকে ছেদ করছে मध्य गैप कत এবং তারা একে অপরকে ডাইমেনশন লাইন একে অপরকে কি করবে না ছেদ করবে ছেদ করবে না করবে ঠিক আছে জি ভাই তো এইগুলো তোমাদের জাস্ট एग्जांपलটা দিয়েছি এতে তোমাদের এটা ইয়া হবে তো এগুলো ছবি আঁকতে গেলে আমি সময় লাগতো আমি শর্টকাটে অনেক কিছু দেখা করলাম তাই তো ঠিক আছে ভাই সমস্যা নেই এলে পিকচার দিবেন ভাই হ্যাঁ আর এই যে ডাইমেনশন লাইন দেখো এই যে তীর চিহ্নটা কিন্তু এক্সটেনশন লাইনের সাথে লেগে গেছে দেখছো मान डायमेंशन लाइन तीर चिन्ह मान कतटुकु बेर छवि मन <laughs> 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 वस्तुर बेर কত মিলিমিটার 3 3 মিমি 3 মিমি 
मोटामुटी गैपिटर डायमेंशन गस्तु बेटार मोटामुटी लाइन झमेला शेष चित्र आकते गेस कर डायमेंशन लाइन हिसाब से उदाहरण लम्बा डायमेंशन दी पंद्रह बोझान चेस्ट कर प्रकाश कर दिल्ली 
डायमेंशन दी बस्तुटार एक बर्णना दीते ठीक है मिलीमिटर बुजले तुम्हारा बुजे गुजर विषय ठीक फिक दिखे आगे लम्बूमि <laughs> আর এক্সটেনশন লাইন একে অপরকে ক্রস করবে বুঝছো জি ভাই কিন্তু ডাইমেনশন লাইন একে অপরকে কখনো কি করবে না ক্রস ক্রস করবে হ্যাঁ এক্সটেনশন লাইন হচ্ছে তোমার ভিজিবল লাইন থেকে 1 মিমি গ্যাপ দিয়ে শুরু হয় তাই তো জি ভাই বুঝতে পারছো এটা হ্যাঁ আর 
তাদের মধ্যে মানে তাদের মধ্যে কমন জিনিস যেটা মিল হচ্ছে তারা দুইজনে কিন্তু থিন লাইন চিকন লাইন मोटामुटी दैर्घ्य उच्चता मोटामुटी झमेला शेष हो जाए छवि की देखते देखी बोलो एक जन एक दो देखी बोल तो बदल बोलो जी भाई जी भाई एक तो देखते बड़ आकार मत एक घर मत ग्लैसे 
বক্স বক্স এইটাকে বলে গ্লাস বক্স মেথড কি কি মেথড গ্লাস বক্স মেথড একটা গ্লাসের ভিতরে একটা বস্তু থাকবে গ্লাসের ভিতরে কি থাকবে বস্তু একটা বস্তু থাকবে হ্যাঁ ওই দেখো ভিতরে একটা বস্তু আছে দেখছো নীল সবুজ বিভিন্ন রঙের জি ভাই এই ঠিক আছে আচ্ছা এই ভাই এবার দেখো এই বস্তু থেকে বস্তুটা এই বস্তুটা হচ্ছে আইসোমেট্রিক ভিউ দেওয়া আছে কি ভিউ দেওয়া আছে তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা কিন্তু দেওয়া আছে ভিতরে তুমি বাইরে লাল সবুজ নীল ওইটা আপাতত চিন্তা করিও না ঠিক আছে তাহলে এই বস্তু থেকে দেখো এই সবুজ যে অংশটা সেটা আলোক রশ্মিটা এসে গ্লাসের একটা অংশে এসে পড়ছে দেখছো चित्रिंग खुले डान दिखे खुले लाइट निर्णय कर लाल ग्लैसे 
সবুজটার এই ওইটাকে আরেকটা ঘর ছিল না আরেকটা গ্লাসের ইয়া ছিল না লালের বাম দিকে আসতো যারা নতুন তাদেরকে এই জিনিসটা একটু বুঝানো বুঝছো তারা কেন টপ টা টপে হয় কেন ফ্রন্টটা তার নিচে হয় কেন রাইটটা তার ডান দিকে হয় এটা হচ্ছে গ্লাস বক্স মেথড থেকে হয় হ্যাঁ আমি চেষ্টা করছিলাম এই ধরনের একটা গ্লাস বানানোর জন্য বুঝছো কিন্তু এই গ্লাসগুলো যারা গ্লাসের দোকানদার তারাও বানাতে পারে না ঠিক আছে এটা হচ্ছে দুর্ভাগ্য জন্য ঠিক আছে আশা করি তোমরা মোটামুটি বুঝতে পারছো যে জিনিসটাকে আসলে একটা গ্লাসের বক্স এটাকে খুলতে হয় এটাকে কি করতে হয় আর এই উপরে টপটা কি কোথায় গেছে টপে আর এই সাইডটা এসে কোথায় আসছে সাইডে দেখো এই অংশটা কিন্তু একটু ছিল ইনক্লাইন কার একটু কাটা ছিল না জি ভাই কিন্তু যখন তুমি ডট ডট লাইন দিয়ে নিয়ে আসছো তখন সে কি হয়ে গেছে এইটার সাথে সমান হয়ে গেছে সমান হয়ে গেছে কেন কারণ হচ্ছে এই ছবিটা হচ্ছে আইসোমেট্রিক 3D ভিউ আর তুমি যখন একটা সিঙ্গেল গ্লাসের মধ্যে জিনিসটাকে ছায়াটা ফেলবা আলোটা ফেল ফেলবা তখন সে হয়ে যাবে 2D কি হয়ে যাবে 2D 2D দৈর্ঘ্যপ্রস্ত হয়ে গেছে ঠিক আছে কারণ এই সাইড থেকে যখন আসবে তখন কিন্তু ঠিকই কার্বটা কার্বি থাকবে আর যখন তুমি উপরে যাবা তখন কিন্তু ওই এখানে কাটাটা ওই উপরে গিয়ে আর বোঝা যাবে না কারণ ওইটা গিয়ে ওই ছায়াটা গিয়ে পরে আয়তক্ষেত্রের মতোই হয়ে যাবে ঠিক আছে বুঝতে পারছ তো হ্যাঁ এটাই হচ্ছে এই গ্লাসে ফেলার মূল কারণ হচ্ছে আমি একটা থ্রি ডি কে আসলে টু ডি তে কনভার্ট করতেছি হ্যাঁ অর্থোগ্রাফিক আমি 
তাহলে এই জিনিসগুলো তোমার বারবারই আসবে আমি আরো কিছু উদাহরণ দেখাই ছায়া যখন ওই গ্লাসের উপর পড়ছে তখন সে কি হয়ে গেছে তুমি নিজেই তোমার তুমি নিজেই একটা সিলিন্ড্রিক্যাল একটা কলম নিয়ে ওইটা ঘরের লাইট বন্ধ করে দিয়ে ওইটার উপর যদি একটা টর্চ লাইট ফেলো দেখবা ওই দেওয়ালে সিলিন্ড্রিক্যাল দেখা যাবে না একটা আয়তক্ষ ক্ষেত্র দেখা যাবে এই কলমেই ভাই তাই না এই ভাই আর আজকে পরীক্ষা করব ভাই হ্যাঁ আজকে পরীক্ষা করব এটা হ্যাঁ এগুলা ইজি ঠিক আছে কলমটাকে সোজা ধরবা दीछिल बोझान उदाहरण ग्लैसे नहीं उदाहरण <laughs> बोझाइन 
এটাতে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে আলোগুলো এসে এই বস্তু থেকে আলো এসে কোথায় পড়তেছে গ্লাসে পড়তেছে আমি যদি টপ ভিউ আঁকতাম উপরে গ্লাসটা দিতাম গ্লাসটা এই সাইডে না দিয়ে টপ টপে দিতাম তখন কিন্তু এই কাটাটা টপে গিয়ে বুঝা যেত বুঝছো কারণ হুবু এই অংশটা হুবহু গিয়ে গ্লাসে গিয়ে বসে যেত ঠিক আছে পড়তেছে দেখো এটাতে সবকিছুই একসাথে দিছে এটা বুঝলে মোটামুটি তোমার হ্যাঁ দেখো এইখান থেকে আলো এসে এই যে এটা তৈরি করলো তাই তো এই যে আলো গুলো গিয়ে কারণ ওইখান থেকে তুমি যখন উপর থেকে দেখবা তখন কিন্তু তুমি বুঝবা জিনিসটা কাটা সাইড থেকে দেখবা তখন কিন্তু কাটাটা এসে যখন পড়বে তখন সেটা এরকম আকৃতি ধারণ করবে বুঝছো ভাই এখানে একটা বিষয় আমি বলি এখানে ওই যে আলো গুলো সাইড থেকে আসে ওই যে ভাই মানে আলো গুলো যেমন সামনের ক্ষেত্রে আলো গুলো একটা কর্নার থেকে আসতেছে আর গর্তটা মুছে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ গুড আর উপরেও যখন তোমার যাবে আলো গুলো যখন এই কর্নার দিয়ে যাবে এই যে এই কালো দাগটা যেটা ভিজিবল লাইন কারণ এই সাইড থেকে যখন আমরা দেখব তোমরা যে সাইড থেকে দেখতেছো এই সাইড থেকে যখন দেখবো তখন কিন্তু এই যে আয়ত ক্ষেত্রটাই দেখব তাই না আর এই যে এখানে দেখো এখানে এটা উঁচা একটা উঁচু এটা একটু নিচু এখানেও কিন্তু এই যে উঁচা আর নিচা তৈরি হয়েছে দেখছো আর এখানে যে ভি যে এখানে যেটা আছে এই অংশটা এই অংশটা হচ্ছে এই যে এই অংশটা ঠিক আছে তাহলে জিনিসটা হচ্ছে একটা বেসিক ঠিক আছে যে এই এটাকে বলে গ্লাস মেথড এই যে দা গ্লাস বক্স অ্যাপ্রোচ ঠিক আছে তাহলে আশা করি তোমরা জিনিসগুলো ধরতে পারতেস এটাই হচ্ছে আজকের দিনের পাওয়া তো আমরা আরেকটু আগাই এত কঠিন না বুঝছো আমি একটু কঠিনের দিকে গেলাম ইচ্ছা করে হ্যাঁ ভাই আমাদের তো মানে অত কঠিন নিয়ে আসে না বোঝার চেষ্টা করবা এখন আমি হচ্ছে এই যে যে বস্তুটার তোমাদের দিক থেকে সাথে আমার উল্টা তো ঠিক আছে না হ্যাঁ এই বস্তুটাই হচ্ছে এটা একদম সিম্পল একটা বস্তু একদম তাহলে এই বস্তুটা হচ্ছে এই এগুলো হচ্ছে ভিজিবল লাইন এই যে এখানে কালো কালো দাগ দিয়ে দেওয়া আছে 
সব দিকে কালো লাইন এই যে এজ গুলো হচ্ছে ভিজিবল লাইন এই এজ গুলো থেকেই তীর যাবে এই এজ গুলো থেকে আলো যাবে তাই তো জি ভাই এই কালো দাগ গুলো থেকে কিন্তু আলো গুলো গেছে এতক্ষণ হ্যাঁ জি আচ্ছা তো অনেক আগে রং করা ছিল তো ওই জন্য রং গুলো একটু ইয়া হয়ে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা সমস্যা নাই এই যে আমি যেগুলো রং করতেছি হ্যাঁ জি এগুলো হচ্ছে এগুলোকে কর্নার আর কি তো আমরা যদি এই সাইডটাকে এই সাইড থেকে দেখি ঠিক আছে জি সামনে থেকে হ্যাঁ আমরা যদি সামনে এই এই দিক থেকে দেখি এই দিক থেকে দেখি এটাকে বলবে ফ্রন্ট ভিউ এটাকে কি ভিউ বলবে ফ্রন্ট ফ্রন্ট ভিউ এক সামনে থেকে দেখলে সামনে যেদিকে এক্স দিয়ে দিবে সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ যেদিকে এক্স দিয়ে দিবে সেটা কি হবে সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ হ্যাঁ আচ্ছা এটা মানে তাহলে আমরা বুঝছো ফ্রন্ট ভিউর আরেক নাম হচ্ছে এলিভেশন ফ্রন্ট ভিউর আরেক নাম কি এলি এলি এলিভেশন এলিভেশন ভেশন হ্যাঁ আমি লিখে দিই ফ্রন্ট ভিউ বলতে বোঝাবে ফ্রন্ট ভিউ এটাকে দুই ভাবে বলতে পারে একটা হচ্ছে এক্স যেদিকে দিয়ে দিবে হ্যাঁ এই যে এক্স দিয়ে দিছে অথবা এটাকে বলতে পারে এলি এলিভেশন এলিভেশন তাহলে এক্স যে তো দিয়ে দিছে আমাকে বলো তো এই যে এই অংশটা এই অংশটা কি এই অংশটা না জি ভাই नील कलर कर दिल राइट स এটা হবে কি সাইড জি ভাই রাইট সাইড দাও হ্যাঁ আমি দিলাম আর ভি আর এক্স মানে হচ্ছে ফ্রন্ট ভি এক্স মানে হচ্ছে কি ফ্রন্ট ভি ফ্রন্ট জি তাহলে এই সাইডটা হচ্ছে আমাদের এই সাইডটা এই যে লাল করে দিলাম এটা হচ্ছে আমাদের তাই তো রাইট সাইড ভি হ্যাঁ জি ভাই ক্লিয়ার জি ভাই তাহলে আমাদের রাইট সাইডে আমরা আসলে একটা এল এর মতো কিছু একটা দেখব এল জি ভাই জি হ্যাঁ আর যদি আমি টপ থেকে দেখি এই যে টপ টপ তো তোমরা দেখবা না তাহলে তোমাদেরকে দেখানোর জন্য আমি এটা ঘুরায় দিলাম জি ভাই জি ভাই তখন তো ভাই শুধু এই অংশটা আর এটা বোঝা যাচ্ছে তখন হচ্ছে এই উপরের অংশ আর এটা তাই না जी भाई तोलता है और माथा डा देखा जाता है तोलता है और माथा डा देखा जाता है हाँ अमी इटा के आरेख तो आलोक बोले दी 
घूम चले आ सबकि <laughs> जी भाई कौन-कौन कौन भी हो कौन देख थे के ये ता एक हम क्लियर दिखूंगा जी भाई ठीक है सर जी भाई और एक इजी लगते हैं सेवा है एक हम अभी छोभी आकले आकले तो इजी लग गए बच्चों जी भाई तो वादे के अंदर अभी छोभी आज हम कोना रखते हैं ना वाह आपने जो पोलिस और फोर्स है ना अभी तो आवा तुम्हें आवा क्या भाई चिंतन আর এই দিকটাকে আমরা ধরছিলাম x এই দিকটাকে আমরা কি ধরছিলাম x x তাই তো x জি ভাই তো প্রশ্নে যদি তুমি ফ্রন্ট প্রশ্নে যদি ফ্রন্ট ভিউ না দেয় x বলে না দেয় এই এলিভেশন এই সাইড থেকে এলিভেশন সেটা বলে না দেয় তখন কি করবা তখন ভাই এটা কি এলিভেশন ধরে নেব তুমি যে কোনো একটা সাইডকে এলিভেশন ফ্রন্ট ভিউ x যাই বলো ধরে নেবে কিন্তু বুঝতে হবে जाते हिडन लाइन ना आशे की ना आशे हिडन लाइन ना आशे तुम्ही धोला पिसों दिखता के तुम्ही एलिवेशन धोला पिसों दिखता के चले पिसों दिखता के तुम्ही धरो ए शाम नेर ए दाग हिडन ए दाग गुलो की देखा जावे ना भाई तो वो हिडन लाइन दी तो शो तरह माने एलिवेशन दिए ना दिले एक्स दिए ना दिले फ्रंट फर्मुला छविट्रिक 
जटिल तो तुम्हारा आशा कर जी भाई भालू ही बुझते सी बुझते सी भाई हैं जो घूमना आशे ताले फास्ट करते रहो तुम्हारे दे डेली कोटा घंटा क्लास करा रहा हूँ तो रिकॉर्ड है भाई आमी तो आपने क्लास जेगुला रिकॉर्ड सिलो जेरिक्स ने कोट सी भाई वन दिन एक सेट्टे तीन का सेट्टे कोरी क्लास देखता हूँ सर अब আপনার রেকর্ড করতে ক্লাস ভালো লাগে আমি দেখি দুইটা তিনটা দেখি আমি আজতে আমি এরকম ধরেন ভাই 15 20 দিন দেখার পর আমার চোখে ঘুম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল পরে ডাক্তারের কাছে গেছি ডাক্তার কা মোবাইল টিপু বেশি আচ্ছা শোনো এরকম একটা লাইন নিয়ে নিবা বুঝছো x অ্যাক্সিস y অ্যাক্সিস এর মতো একটা লাইন টেনে নিবা ক্লিয়ার টেনে তারপর कैम जी भाई बेस फ्रंट 
টপ ভিউ এর বেস তাই হবে টপ ভিউ এর বেস কি হবে তাই হবে তাই হবে তাহলে তোমার জন্য এটা মাথা রাখলে তোমার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কি কম টপ ভিউ এর বেস ভূমি বেস মানে হচ্ছে হরিজন্টাল লাইন বেস মানে হচ্ছে কি হরিজন্টাল হরিজন্টাল লাইন তাহলে এই যে ফ্রন্ট ভিউ এর বেস দেখো এখান থেকে শুরু হয়ে এখানে গিয়ে শেষ হয়েছে না জি ভাই তাহলে টপ ভিউ এর বেসটাও এখান থেকে শুরু হয়ে এখানে গিয়ে শেষ হবে শেষ হবে তাহলে আমরা টপ ভিউ কে কি দিয়ে আসছিলাম সবুজ এই যে টপ জি ভাই সবুজ সবুজ দেখা যাচ্ছে সবুজ জি জি ভাই সবুজ হ্যাঁ এই যে টপ এই যে টপ থেকে তুমি যদি দেখো দুটোই কি ছিল সবুজ ছিল সবুজ হ্যাঁ এই যে টপ তাহলে টপ দেখলে আমরা দেখব এই লাইনটা দেখব আর এই লাইনটা দেখব তাই তো জি ভাই জি ভাই মানে তোমার অনেকটা হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউ এর উল্টা ফ্রন্ট ভিউ এর কি জি উল্টাটা উল্টা এটা ফ্রন্ট ফ্রন্ট ভিউ এর নিচে ছিল এই ছোট অংশ উপরে ছিল বড় অংশ আর এটার উপরে হচ্ছে কি ছোট অংশ নিচে হচ্ছে বড় আয়ত বড় হ্যাঁ তাই তো উল্টে দিলে হয়ে যাচ্ছে উল্টে দিলে হয়ে যাচ্ছে আর তুমি যেহেতু মাথা রাখছো ফ্রন্ট ভিউ এর বেস যা ছিল টপ ভিউ এর বেস তাই হবে তাহলে তুমি জাস্ট এখানে কিছু এই এটাকে বলে প্রজেকশন লাইন টি লাইন প্রজেকশন লাইন তুমি এই কাজগুলো স্ট্যান্ডার্ড ড্রয়িং চিন্তা করলে এই কাজগুলো করা লাগে হ্যাঁ এই যে এটার সাথে প্যারাল ইয়া করে স্কেল ধরে ক্ষেত্রে সবুজটা দেখবো তারপর কোনটা দেখবো এই সবুজটা দেখবো তাই তো এই সবুজটা দেখবো আর এই সবুজটা ছোট কি বড় তাহলে তোমার মিলে গেল কি টপ ভিউ আমি এই পাশে দেখলাম টপ ভিউ সহজ না ক্ষেত্রে মাথা রাখবা 
যে ফ্রন্ট ভিউয়ার হাইট এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ভিউয়ার হাইট হাইট জি ভাই ফ্রন্ট ভিউয়ার হাইট আর রাইট সাইড ভিউয়ার হাইট সেম হবে ফ্রন্ট ভিউ ফ্রন্ট ভিউয়ার হাইট আমি এখানে লিখে দিই ফ্রন্ট ভিউয়ার উচ্চতা মানে হাইট হাইট আর সাইড ভিউ রাইট সাইড बेस भूमि उच्चता मेपे शेष हलो दागे मिलसे हाँ तुम जो टेने फलो তাহলে তোমার যেটা মিলবে ওই যে টপ ভিউ এর হাইট হাইটটা হাইটটা মিলে যাবে বুঝছো জি ভাই বুঝছো এটা হচ্ছে সেই চালাকি এটাকে কি বলে চালাকি হ্যাঁ তো আমি মোটামুটি আকার চেষ্টা করছি কেমন জি ভাই বুঝছো देखो 
जी भाई टॉप भी और हाइट होती है साइड भी और की बेस बेस ताले ये जो शूट होता है इधर भी आता है टॉप भी और उच्चतम भी साइड भी और की बेस ताले आमी अकोन इखने ये एल्टा इखने जो एल्टा आता है भाई एल्टा ये अंशोटा ये अंशोटा आमी इखन तेरी शुरू करूँ ताई तो जी भाई है इखन तेरी शुरू करूँ इखने एक तो जिन्हें एक � एक जामी एक हंते के एक हंते चोले कलाम ठीक है सर एक हंते के कोठा चोले कलाम एक हंते ताले एक हंते के की भाटीकल लाइन ना जी मैं ऊपर जावे है कोटुंड को जावे एक जो फ्रॉन्ट व्यू है फ्रॉन्ट व्यू उच्चता फ्रॉन्ट व्यू और उच्चता हो बे साइड व्यू है उच्चता लेखा सर फ्रॉन्ट व्यू ये उच्चता बड़ा बढ़ गया यार ये जो एक है ना उच्चता आसे एक है ना उच्चता बड़ा हो जाए ठीक है सर ठीक है उस तरफ से जी जी क्लियर तो ना मैं एल एक है ना तो क्योंकि एक है ना चलेगा लम एक बार एक है ना ये जो ए लाइन टर्न तो बताइए तो वही ऊपर आऊँ छोटा एक बार मिशी दियो अरे इधर क्यों है क्या तो साइड में राइट साइड राइट साइड नहीं इधर लाल कलर चल रहा है तो ठीक है सना? ठीक है। आर एक अच्छी लोटी कलर। ए जाए हो। ताले अमादर। भाई क्यों? बिना। है। फ्रंट व्यू है। ए फ्रंट व्यू है हाइट होती है। साइड व्यू है हाइट। आर टॉप व्यू है। बेस। हाइट होती है। हाइट। तो मार साइड बेस राइट साइड बेस जी बे ठीक है सर क्लियर जी बे जी बे है आ इखना अभी दाग दिए दिसी तुमरा दाग बेवाटर ठीक कर सकेगा जाए ना इटा ना बेवाटर भालू आ केरे कुम्बा कुछ जी बे इटा जस्ट बुझा ना जुना तो आधे की की कारण हो जुना बुझा ना जुना इधर इस तरह तुमरा मुझे दिखा है आ � टॉप व्यू, टॉप व्यू है अलग तरह नाम होते हैं, इधर के तो टॉप व्यू बोलते हैं, टॉप व्यू ना इधर तो राइट साइड व्यू, इधर तो की व्यू, साइड व्यू, और इधर चलो टॉप व्यू, टॉप व्यू है अलग नाम होते हैं प्लेन व्यू, प्लेन, प्लेन भी, है इनको माथा रख बहुत सो, ज्यों बाय एक्स दरअसल नहीं तो करा है है एलिवेशन बोल दे फ्रंट व्यू बोल बा आ साइड व्यू साइड व्यू है आरेक नाम होते हैं एंड व्यू एंड ईएनडी एंड व्यू एंड व्यू शेष अथवा एंड एलिवेशन एंड एलिवेशन आ ए एंगल टा चिलो फोर्टी फाइव डिग्री एंगल टा को तो डिग्री चिलो फोर्टी फाइव डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री डॉट डॉट लाइन टेन है अमें इजे इटा साथे पेस्ट में जालम तुमरा चाहिए थे इजे इखने इ इखने डॉट डॉट लाइन दिए इजे इखने तो मिला इसी समय ना जी इटा कोट करना ठीक है सर उस तरफ से जी भाई ताले ये फर्स्ट टाइम में की कर लाम एक ओम एक्स ए एक्स वाई दूसरा लाइन डाल लाम लाइन टेने फ्रंट व्यू आकर लाम फ्रंट व्यू और बेस के साथ है टॉप व्यू और बेस के मिला लाम वो यहाँ पे टॉप व्यू टा आकर लाम टॉप व्यू थे के यहाँ पे डॉट डॉट लाइन टेने ए ए फोर्टी फाइव डिग्री रेखा ऊपर � ठीक है सर वही भावे आमिसाइड बीओएर बेस्ट था निर्धारण कर लाम आ 
এই তো আর এখানে এই সাইড থেকে শুরু হইছে এলটা আমি এই সাইড থেকে কি করলাম শুরু করলাম ঠিক আছে তার কোন প্রশ্ন থাকলে পরে বলবা আর আমরা দেখলাম যে ফ্রন্ট ভিউ এর হাইট হচ্ছে সাইড ভিউ এর হাইট আর এখানে আর তেমন কিছু নাই এই তো সব সূত্রগুলো এখানে আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আজকে তাহলে এই পর্যন্তই তোমাদের যেহেতু কালকে অনেক ভ্রমণ টমন আছে আমি ভাবছিলাম আজকে হচ্ছে আরো এই যে কমপ্লেক্সের দিকে দিকে চলে যেতে আমার কি হ্যাঁ জি ভাই এটা ছিল এটা ছিল এই যে ত্রিভুজ জি জি ভাই তারপর হচ্ছে তোমার আরো আছে এই এই চিত্রগুলো কমন বুঝছো এগুলো হুটহাট সারা দিয়ে দিতে পারে একটু কম তোমার ইয়া আছে আর এগুলো শেষ করার পরে আমরা সার্কেল এর দিকে যেতাম আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে আজকে তাহলে আশা করি কিছুটা হলো তোমাদের ভয় দূর হয়েছে জি ভাই ধন্যবাদ ভাই হ্যাঁ